Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Innal hamdalillah wa syukurillah amma ba'du Rabbi syurah li sadri wa yashir li amri wa hlil uqdata milisani Yafkahu qawli, yafkahu qawli, yafkahu qawli Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sahabat-sahabat tawsiyah islami Doaku kepada Allah Agar kita diberi Allah kesihatan lahir batin Dan dilapangkan rezekinya oleh Allah seluas-luasnya Dari arah yang tidak kita ketahui Amin Ya Rabbal Alamin Dalam kesempatan yang berbahagia ini Kembali lagi dalam tawsiyah islami Kita membahas masalah Uang gaib Lanjutan yang semalam ya. Setelah sahabat-sahabatku mengetahui Tahapan pertama Bagaimana kita menarik uang gaib itu Ya, nah pada tahapan yang kedua ini setelah kita mengetahui, ya, Wallahu Lazi La Ilaha Illa Huwa Alimul Ghaibi Wa Shahadati Huwa Rahmanur Rahim. Dialah Allah tiada Tuhan melainkan Dia Alimul Ghaib yang Maha mengetahui terhadap yang gaib-gaib, yang gaib-gaib, Wa Shahadah dan terhadap yang nyata real. Siapa dia? Dialah huwar rahmanur rahim. Dialah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Nah, dari kalimat ini, sahabat-sahabat tausiah islami, kita mempunyai satu ikat keyakinan yang sangat kuat. Dan sangat-sangat kuat. Iaitu, bahwasanya alimul ghaibi, ya, uang gaib itu, wasyahadah akan menjadi nyata. Bagaimana proses nyatanya uang gaib tadi? Nah, setelah kita ciptakan, ya, di dalam benak pikiran kita, apa yang mau kita minta kepada Allah? Contoh uang, ya, ciptakanlah uang tadi, umpamanya satu miliar. Setelah kita ciptakan uang tadi satu miliar dan kita mengenal uang itu dengan sesungguh pengenalan, baik uang seratus ribu, lima puluh ribu, ataupun yang paling kecil sekalipun. Kita wajib mengenalnya terlebih dahulu supaya ada interaksi, ya kontak batin uang tadi dengan diri pribadi sahabat-sahabatku. Kemudian setelah kita lakukan hal demikian, maka kita ciptakan juga uang itu memang kita pegang, ya kita pegang. Ya, andai kata kita menciptakan dalam benak kita satu miliar, kita pegang uang itu benar-benar satu miliar, ya. Nah. Di sini saya berbagi kepada pengalaman saya bahwasanya kalau uang seratus ribu rupiah ya gambar Soekarno Hatta itu satu miliar itu lebih kurang sebesar kotak Indomie itu dia kalau kita susun uang seratus uang seratus ribu ya seratus ribu rupiah itu jika kita susun dia sebesar kotak Indomie itulah satu miliar. Lebih kurang seperti itu pengalaman pribadi saya. Nah, jadi ciptakan juga sahabat-sahabatku, engkau memegang uang satu miliar. Kenapa harus begitu? Karena banyak saudara-saudara kita, ya, bila dia ditemukan uang satu miliar, dia gemetar. Bahkan pengalaman saya juga pernah saya bertemu dengan seseorang teman yang pernah belak memang belum pernah seumur hidupnya memegang uang segitu banyak. Nah, di sinilah sahabat-sahabatku butuh kita mental, ya, bukan hanya mental spiritual, tapi mental pengalaman memegang uang satu miliar itu seberapa banyaknya. Nah, makanya saya bagi kepada sahabat-sahabatku lebih kurang uang satu miliar itu, ya, lembaran seratus ribu itu banyaknya sekotak Indomie, paham? Nah, ciptakan dia. Kamu sedang memegang uang satu mili miliar. Kedua dan yang ketiga sahabat-sahabatku, ya kamu ciptakan juga uang itu datang menghampirimu, baik itu diantar orang ataupun diantar siapa saja atau kau jemput uang satu miliar tadi. Nah, itu dia kuncinya, ya artinya kau letakkan uang itu tadi, kau ciptakan uang itu tadi benar-benar datang kepada dirimu. Sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah, jika engkau mampu seperti itu, pertama kau ciptakan dulu uang tadi dalam benak otak pikiranmu, 
Yang kedua Kamu memegang uang 1 miliar Sudah nah, Dan yang ketiga Kamu jalan mendatangi uang 1 miliar Atau uang itu yang mendatangi kamu Nah seperti itu caranya ya Nah setelah sahabat-sahabatku lakukan seperti itu Maka kau ambillah lembaran-lembaran uang Apa yang kau butuhkan Mulai dari 100 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu 5 ribu 10 ribu 5 ribu Dan 2 ribu 2 ribu Perhatikan Ya 100 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu Ya 5 ribu 2 ribu rupiah Nah jadi Lebih kurang ada 6 lembar Ya sahabat-sahabatku Kau peganglah uang tadi Kau susun Kau pegang Kemudian Kau bacakanlah Di dalamnya Al-Fatihah Ya Allahumma Dengarkan baik-baik Allahumma bihaqqi Syuratul Fatihah Wa bihaqqi Ya Ummul Quran Al-Fatihah Baca setelah kau baca, patihah sekali kepada uang kertas tadi itu yang 6 lembar lebih kurang. Kemudian kau panggillah uang gaib tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sembari kau genggam. Assalamualaikum ya ghaib. Assalamualaikum ya batin. Assalamualaikum ya zahir. Wa zahiru wa batinu. Ashadu an la ilaha illallahu Wa ashadu anna muhammad rasulullah Sembari kau tiupkan ke uang lembaran tadi Seperti itu caranya Kau tiupkan lagi ulangi Ya, Lakukan terus Lakukan Nah setelah sahabat-sahabatku lakukan seperti itu Uang tadi kau tiup Kau islamkan kembali Barulah kau baca Bismillahirrahmanirrahim Ya Baca Bismillahirrahmanirrahim seperti mana yang telah saya sampaikan, ya saya izazahkan dalam video-video yang kemarin. Ya, kau genggam bism, uang tembaran tadi, kau bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan ada rumusnya, ada passwordnya. Ya, berucap nyata sempurna. Ingat bi baraya sin suhada mim lam hadada berucap kau ucapkan dalam batinmu aku ingin uang satu miliar mendatangi aku atau kujemput itu kalimatnya bismillah bi baraya berucap apa yang kau ucapkan itulah niatmu ya bi itu baraya baraya itu artinya beru berucap iya apa yang kau ucapkan apa yang kau niatkan uang satu miliar ya udah bismillahirrahmanirrahim kemudian Sin syuhada nyata Ya kau nyatakan dalam kegaiban itu kau nyatakan Bismillahirrahmanirrahim Mim lam hadadah sempurna Kau sempurnakanlah lapasmu tadi Bismillahirrahmanirrahim Sembari kau tiupkan ke lembaran yang enam lembar lebih kurang tadi Nah itulah sahabat-sahabatku kau lakukanlah itu Satu malam suntuk Paham? Satu mah malam Guruku mengajarkan aku mulai dari jam 00 sampai menjelang subuh. Kau lawanlah rasa kantukmu, kau lawanlah rasa lelahmu. Insya Allah engkau akan menemukan keajaiban-keajaiban dari Allah langsung. Nah, sahabat-sahabat Tausia Islami yang dirahmati Allah, mengapa harus sedemikian rupa? Karena kita sedang berhadapan dengan atmosfer, ya, di mana atmosfer alam syahadah itu. Dengan alam gaib itu Dia Tipis setipis Tipisnya kulit bawang Lebih tipis lagi alam sahada Dan alam gaib Contoh kita meniupkan Kita tiupkan angin Ke kulit kita Maka yang dapat kita rasakan adalah Rasa angin Nah sahabat-sahabatku Begitulah tipisnya Atmosfer Atmosfer alam gaib itu Dengan alam sahada kita ini sehingga manusia banyak tidak mengetahui di mana alam gaib itu sehingga sederhananya pemahaman seperti mana kau meniupkan ke kulit tanganmu nah begitulah halusnya alam atmosfer itu ya itulah yang mau kita wujudkan itulah yang mau kita nyatakan sehingga apa kata Allah wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi 
وَالشَّحَدَاتِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرْ Sekali lagi sahabat-sahabatku, amalkan ini. Ayo kita lawan kemiskinan bersama-sama. Jangan sampai kemiskinan membelenggu diri kita. Jangan sampai kita hidup dipenuhi dengan hutang piutang. Kenapa? Sebaik-baik manusia, sehebat-hebatnya, Serajin-rajinnya mereka beribadah Jika dia mati dalam hutang Maka tertahanlah semua amal ibadahnya itu Oleh karena itu Tujuan tausiah kita ini Mengajak saudaraku Supaya terbebas dari neraka hutang piutang Itu tujuan saya Bukan saya membanggakan diri Bukan saya menyombongkan diri Bisa menarik uang gaib Tapi saya hanya sharing Ya Mengizazahkannya kepada sahabat-sahabatku Pengalaman pribadi saya InsyaAllah jika kau amalkan Maka kita bebas dari neraka hutang piutang Mudah-mudahan tausia yang sederhana ini Bermanfaat untuk kita Ayo terus kita berbagi kebaikan Doaku kepada Allah Apa yang hajat saudaraku Dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh